నమస్తే గ్రీన్ ప్లై ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ నేపథ్యంలో ఐదు ఈస్ట్ ఒకటి ఓట్లతో ఆర్బీఐ ఎంపీసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ చెప్పారు దీంతో రెపో రేటు నాలుగు శాతం రివర్స్ రెపో మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం వద్దే కొనసాగనున్నాయి అలాగే బ్యాంక్ రేటు నాలుగు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం నగదు నిల్వల నిష్పత్తి నాలుగు శాతంగా ఉన్నాయి పరిస్థితులకు తగినట్లు అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ తీసుకుంటున్నట్లు వరుసగా తొమ్మిదో త్రైమాసికంలోనూ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతున్నట్లు ఆర్బీఐ ప్రకటించింది ఓవరాల్ దెర్ ఇస్ సమ్ లాస్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ నియర్ టర్మ్ గ్రోత్ వైల్ గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ టర్నింగ్ అడ్వర్స్ లుకింగ్ అహెడ్ డొమెస్టిక్ గ్రోత్ డ్రైవర్స్ ఆర్ గ్రాడ్యువలీ ఇంప్రూవింగ్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ రియల్ జిడిపి గ్రోత్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ అట్ సెవెన్ పాయింట్ 8% for 22-23 with Q1 22-23 at 17.2%, Q2 at 7%, Q3 at 4.3% and Q4 at 4.5%. చక్కని ప్రాపర్టీని కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం అంటున్నారు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అవును ఇల్లు కొనాలనుకుంటే ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు అంటున్నారు వారు తక్కువ వడ్డీకి ప్రస్తుతం బ్యాంకులు రుణాలను ఆఫర్ చేస్తున్నాయని భవిష్యత్తులో ఇంతకు మించిన అవకాశం ఉండకపోవచ్చని రాబోయే రోజుల్లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని బ్యాంకింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తాజాగా నిర్ణయించింది సహజంగానే ఇది రుణాలు తీసుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్ అయితే కొత్తగా లోన్ తీసుకుని ఇల్లు తీసుకోవాలనుకుంటున్న వారికి మాత్రం చివరి ఛాన్స్ అనే టాక్ వినిపిస్తోంది also decided by a majority of 5 to 1 to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of covid-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward the marginal standing facility that is msf rate and bank rate remain unchanged at 4.5 25% the reverse repo rate also remains unchanged at 3.35% tamu nachina mechina property lanu twaraga book cheskovali anukuntunaru reality estate vargalu raboye trimasikallo rbi keelaka vaddi rate lanu penche avakasalu unnayani banking experts chebutunaru ప్రస్తుతం చరిత్రాత్మకమైన తక్కువ గృహ రుణ వడ్డీ విధానం ఉంది ఇక ఎంతో కాలం ఈ మంచి రోజులు కొనసాగకపోవచ్చు కాబట్టి ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్న వారికి మంచి సమయమని ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నారు చాలా బ్యాంకులు హోమ్ బయర్స్ కు ఆరు పాయింట్ నాలుగు నుండి ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం వార్షిక వడ్డీ రేట్లకు గృహ రుణాలను అందిస్తున్నారు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుండటంతో రాబోయే రోజుల్లో ఆర్బీఐ కీలక వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశాలున్నాయని ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తులు వేచి ఉండడం మంచిది కాదని మరికొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నారు ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ కు ఈ ఏడాది న్యూ ఇయర్ సెంటిమెంట్ కలిసి రాలేదు చక్కని డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ సరఫరాలో కొరత కారణంగానే ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ అమ్మకాలు భారీగా తగ్గాయని వాహన డీలర్ల సమాఖ్య ఫాడా ప్రకటించింది దేశంలో పదిహేను వందల తొంభై వాహన రిజిస్ట్రేషన్ కేంద్రాలుండగా పదమూడు వందల ఎనభై ఆరు కేంద్రాల నుంచి సేకరించిన వివరాల ఆధారంగా ఫాడా ఈ గణాంకాలను విడుదల చేసింది దేశీయంగా ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ రిటైల్ సేల్స్ పై సెమీ కండక్టర్ల కొరత ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది దీంతో జనవరిలో విక్రయాలు పది శాతానికి పైగా క్షీణించాయి దీనికి తోడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు నెమ్మదించడం ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తితో ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ సేల్స్ భారీగా తగ్గాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి గత ఏడాది రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు లక్షల యూనిట్లుగా ఉన్న ప్యాసింజర్ వెహికల్ సేల్స్ ఈ ఏడాది జనవరిలో రెండు పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది లక్షల యూనిట్లకు పరిమితమయ్యాయి
ఇక గత నెలలో ద్విచక్ర వాహన విక్రయాలు కూడా నెమ్మదించాయి గత ఏడాది జనవరిలో పదకొండు లక్షల యూనిట్లు ఉన్న విక్రయాలు ఏడాది జనవరిలో పదమూడు శాతం క్షీణతతో పది లక్షల యూనిట్లకు పడిపోయాయి పలు వాహనాల ధరలు పెరగడం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో డిమాండ్ తగ్గడం వర్క్ ఫ్రం హోం పొడిగింపు ఒమిక్రాన్ వంటి కారణాలు విక్రయాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపినట్లు వాడా తెలిపింది కమర్షియల్ వెహికల్స్ విషయానికొస్తే గత నెలలో ఇరవై పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం వృద్దిని నమోదు చేశాయి ముఖ్యంగా హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ కేటగిరీలో చక్కని వృద్ది నమోదైంది మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేయడం ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పుంజుకోవడం వంటి అంశాలు ఈ సెగ్మెంట్లో వృద్దికి దోహదం చేశాయని దీంతో జనవరిలో వాణిజ్య వాహనాల విక్రయాలు అరవై ఏడు వేల ఏడు వందల అరవై మూడు యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయని వాహన డీలర్ల సమాఖ్య ఫాడా వెల్లడించింది చక్కని గిరాకీ ఉన్నప్పటికీ చిప్ల కొరత కారణంగానే వెయిటింగ్ పీరియడ్ పెరిగి విక్రయాలు తగ్గాయని ఫాడా తెలిపింది రానున్న రోజుల్లో ఈ పరిస్థితి నుంచి వాహన ఇండస్ట్రీ బయటపడుతుందని ఫాడా ధీమా వ్యక్తం చేసింది క్రిప్టో టోకెన్ బజార్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆదివారం స్పెషల్ టెక్నికల్ అండ్ ఫండమెంటల్ వెబినార్ జరగనుంది ట్రేడింగ్ ద్వారా డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ పొందటం ఎలా బెస్ట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే స్టాక్స్ ను ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి వంటి అంశాలపై మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్స్ సలహాలు ఇవ్వనున్నారు అలాగే ప్రతి వారం ఏ విధానాలను అనుసరిస్తే రెండు శాతం చొప్పున రిటర్న్స్ పొందొచ్చు వంటి అంశాలపై మీ అభిమాన అనలిస్టులు సి కుటుంబరావు బి రాజేంద్రలు తమ అనుభవాన్ని ఇన్వెస్టర్లకు పంచనున్నారు అందరూ ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ అవ్వమంటున్నాం ఎందుకంటే ఈసారి ఇది వినూత్నమైన టాపిక్ అనమాట హౌ టు బికమ్ యువర్ ఓన్ స్టాక్ అండ్ లిస్ట్ ఎందుకంటే మనం రోజు చూస్తాం నేషనల్ ఛానల్స్ అవనేయండి రీజనల్ ఛానల్స్ అవనేయండి యూట్యూబ్ అవనేయండి అన్నిట్లో కూడా వివిధ రకాలైన స్టాక్ మార్కెట్ ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తాం కానీ క్లియర్ కట్గా అవగాహన పెంచుకుని కాస్త మెచ్యూర్డ్ ఇన్వెస్టర్ కింద డబ్బులు సంపాదిద్దాం వెల్త్ క్రియేట్ చేద్దాం కుటుంబానికి అనుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు బికమ్ యువర్ ఓన్ స్టాక్ అండ్ లిస్ట్ అనేది నా థీరీ అనమాట దానికి అనుగుణంగా నేను అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ అనమాట చాట్అవుట్ చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే మనకి తెలుసు యూ కెనాట్ బికమ్ యువర్ ఓన్ డాక్టర్ ఆర్ యూ కెనాట్ బికమ్ యువర్ ఓన్ ఇంజనీర్ యూ కెనాట్ బికమ్ యువర్ ఓన్ లాయర్ వితౌట్ స్టడీంగ్ అనమాట అట్లానే యూ కెనాట్ బికమ్ ఎ మెచ్యూర్డ్ ఇన్వెస్టర్ వితౌట్ డూయింగ్ ప్రాపర్ హోంవర్క్ అయితే ఇందులో టూ సెషన్స్ కింద చేస్తున్నాం ఫస్ట్ సెషన్ ఈ ఆదివారం ఉంటుంది సెకండ్ సెషన్ ఆ తర్వాత ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీక్ అయితే ఒక్కో సెషన్లో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అనమాట రేషియో అనాలిసిస్ దగ్గర నుంచి డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ దగ్గర నుంచి అన్ని టాపిక్స్ సింపుల్గా లేమ్యాన్ ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా అనమాట ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ స్లైడ్స్ తోటి అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది డెఫినెట్లీ వన్స్ అనమాట మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ కీన్గా రెండు సార్లు ఫాలో అయితే కనుక రెండు సెషన్స్ కూడా తీసుకుని ఫాలో అయితే కనుక యూ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ ఎ మచ్ మచ్ బెటర్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ అంటాను ఎస్పెషల్లీ పాండమిక్ తర్వాత కోవిడ్ తర్వాత మనం చూసాం కొత్త మంది కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ చాలామంది మార్కెట్లోకి వచ్చారు అయితే అవగాహన లేకుండా పూర్తిగా అనమాట ఫ్లో తోటి క్యారీ అవే అయిపోతా ఏది పడితే అది కొంటాం కానీ లేకపోతే ఆ మొమెంటంలో అనమాట గెయిన్ చేయడానికి చూసి సఫర్ అవటం కూడా చూస్తున్నాం ఇటు ఎమోషన్స్ బాగా ప్లే చేస్తాయి కాబట్టి మార్కెట్లో చాలా జాగ్రత్తగా అనమాట మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేయటం ఒక హోంవర్క్ అనమాట ఎట్లయితే కనుక డాక్టర్ హౌస్ సర్జెన్సీ ఇట్లన్నీ చేసి ట్రైన్ అయ్యి ఒక ఫుల్ ఫ్లెస్డ్ డాక్టర్ అవుతారు స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా బేసిక్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటే కనుక రేషియోస్ అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటే కనుక మంచి వాల్యూ స్టాక్స్ ఏంటి అనేది పిక్ చేయొచ్చు దాన్ని బట్టి అనమాట ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు వెబినార్లో టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో మనం ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలి ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రమాద అంశంలో మనం సంపద ఎలా సృష్టించాలి అనేది మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో దీనిలో మనకి ఏంటంటే ఇంట్రాడే ట్రేడర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏవేవి మిస్టేక్స్ చేస్తారో జనరలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ పొజిషనింగ్ ఎలా ఉంది సెక్టర్తో కంపేర్ చేస్తే స్టాక్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది లేదంటే అటాచ్మెంట్ టు మనీ మనం ఎలా అయితే ఉంటామో అదేవిధంగా 
ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ట్రాక్ చేయటం అంటే రిజల్ట్స్ కానీ లేకపోతే సమ్ కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ కానీ అండ్ ఫాల్స్ బ్రేక్అట్స్ ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అదే విధంగా మనం పొజిషనింగ్ ఎలా తీసుకోవాలి పొజిషన్ సైజ్ ఎంత తీసుకోవాలి ఈచ్ స్టేట్ కి సో ఇవన్నీ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్స్ కూడా మనం చాలా డీప్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఇట్స్ ఎ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ ఈ వెబినార్ వినేసిన తర్వాత మేబీ పాయింట్స్ కూడా నోట్ చేసుకుని ఒకవేళ దాన్ని ఎవ్రీడే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలితే గనక ఐ థింక్ వన్ క్యాన్ బికమ్ ఎ డీసెంట్ ట్రేడర్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ట్రేడర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆఫ్ టీవీ ఫైవ్ ఐ థింక్ క్రిప్టో కరెన్సీ వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ లో జరుగుతున్న వెబినార్ లో ఎడ్యుకేషన్ వెబినార్ లాగా మనం చేయబోతున్నాం ఇది కావున ఎవ్రీబడి షుడ్ పార్టిసిపేట్ అని రిక్వెస్ట్ ఇక ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అలాగే ఒడిదుడుకుల మార్కెట్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీని అవలంబించాలి మీడియం టర్మ్ లో ఏ ఏ సెక్టార్ లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వెల్త్ మిల్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతి బత్తిని విశ్లేషణను ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ కి గ్లోబల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ కింద మనం చూడాలి ఎందుకంటే క్రూడ్ ఆయిల్ పెరుగుంది ఇండియాలో కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ వరీస్ రానున్న రోజుల్లో మళ్ళీ ప్రాప్ అప్ అవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లు పెంచచ్చనే ఉద్దేశంతో మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం ఒక రేంజ్ బౌండ్ లో స్ట్రక్ అయ్యాయి బట్ ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ట్రేడర్స్ కానీ చూడాల్సిన అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఒక బయాన్ డిప్స్ సెలాన్ ర్యాలీ కింద చూడాలి ఎందుకంటే పైన ర్యాలీలు వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ లో సస్టైనబిలిటీ అనేది రావట్లేదు ఎందుకంటే ఫాలో ఆన్ బయింగ్ అనేది రావట్లేదు అంతేకాకుండా డిఏఎస్ ప్రస్తుతం మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ ని రెస్క్యూ చేస్తున్నాయి అంతేకాకుండా మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫ్లోస్ కూడా చూసినట్లయితే ఎస్ఐపి నుంచి వచ్చే మంత్లీ ఫ్లోస్ నియర్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ రావడం మనం చూస్తున్నాం సో అందువల్ల మార్కెట్ లో ఇండియన్ మార్కెట్ లో సస్టైన్డ్ లిక్విడిటీ అనేది ఉంది సో ఆ లిక్విడిటీ ఇన్ఫ్లూ ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి మార్కెట్ లోకి మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ జోన్ లోనే ఉండటానికి దోహదపడుతున్నాయి అదే ఈ లిక్విడిటీ సపోర్ట్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక మార్కెట్ చాలా ఫాల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండటానికి అవకాశాలు ఉండేవి కానీ ఏంటంటే డొమెస్టిక్ లిక్విడిటీ అనేది ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్స్ ని రెస్క్యూ చేస్తుంది అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ట్రేడర్స్ ప్రస్తుతం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మార్కెట్ ని ఒక లాంగ్ టర్మ్ లో చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలోనే ఉండిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ మనం చూసే న్యూస్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ వరీస్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ మనం చూస్తున్నాం ఇన్ఫ్లేషన్ వరీస్ చూస్తే కనుక క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో స్టాక్స్ కనుక చూసినట్లయితే కొన్ని చాలా మరొక స్టాక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే వారి యొక్క ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ మార్జిన్స్ పెరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కొన్ని స్టాక్స్ మార్జిన్స్ తగ్గడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఓవరాల్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది మార్కెట్స్ కి పాజిటివ్ గానే మనం చూడాలి ఎందుకంటే గ్రోత్ అనేది ఎకానమీలో ఉంటుంది సో లాంగ్ టర్మ్ లో ప్రతి డిప్ లో ఇండియన్ మార్కెట్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే రానున్న రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు క్లియర్ కట్ గా కనపడుతున్నాయి వచ్చే వారం మార్కెట్స్ ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయి మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ బౌండ్ లోనే ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి మనం నిఫ్టీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లో వలటైల్ మూవ్ లో ఒక పెండలం లాగా స్వింగ్ అవడానికి అవకాశాలు క్లియర్ కట్ గా మనకు కనపడుతున్నాయి మార్కెట్ లో ఇంకా క్లియర్ డైరెక్షన్ అనేది రావాలి గ్లోబల్ మార్కెట్ లో ఉన్న అన్సర్టనిటీ అనేది తొలగిపోతే కనుక ఇండియన్ మార్కెట్స్ హైయర్ లెవెల్ లో సస్టైన్ అవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ ప్రతి డిప్ లో బై చేయండి ఒక డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడర్స్ కి ఈ మార్కెట్ ప్రస్తుతం చాలా చక్కని మార్కెట్ కింద చూడాలి క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా ఆ బోటం లో ఎంటర్ అవుతూ మళ్ళీ మార్కెట్ లో ఒక రైజ్ రాగానే ఆ స్వింగ్ లో మళ్ళీ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసినట్లయితే డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడర్స్ కి ఇది చాలా అనుకూలంగా ఉండే మార్కెట్ అంతేకాకుండా సెక్టోరియల్ పరంగా చూసినట్లయితే ఆటో సెక్టర్ లో మళ్ళీ తిరిగి రివైవల్ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఏదైతే గత కొంతకాలంగా ఈ సెమీ కండక్టర్ షార్టేజ్తో ఆటో ఇండస్ట్రీలో సేల్స్ అనేది ప్రెషర్ గా ఉన్నాయి అటువంటి సెమీ కండక్టర్స్ కూడా కొంచెం ఈజ్ అవుతూ ఉండటం మనం చూసినాం సో ఆటో సెక్టర్ లో ఉన్న స్టాక్స్ లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ బై చేయొచ్చు అంతేకాకుండా క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఇన్ఫ్రా రంగాల్లో ప్రతి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు మనకి నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ రేంజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రేంజ్ కింద చూడాలి ఈ రేంజ్ లో కనుక నిఫ్టీ కనుక సక్సైన్ అయితే ఫ్యూచర్ లో రానున్న వారాల్లో మ
అండ్ వెనస్డే రోజు గ్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ ఫార్టీ రూపీస్ గ్యాప్ ఉండే ఆ గ్యాప్ ని ఫ్రైడే రోజు క్లోజ్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ గ్యాప్ ని సిగ్నిఫికెంట్ గా మనకు క్లోజ్ అయింది కాబట్టి దాని ఎప్పుడు మనకు స్ట్రాంగ్ ట్రేడింగ్ అవుతుంది సో నిఫ్టీ లో మనకి లాంగ్ బిల్డప్ చేయాలి నెక్స్ట్ వీక్ అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ టెన్ ఎవో ఎవో వస్తే మనకి లాంగ్ బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ హైయర్ సైడ్ ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది తర్వాత ట్వంటీ డిఎంఏ బార్ వాల్యూ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ జీరో త్రీ సో దాని ఎప్పుడు మనకి అట్లీస్ట్ త్రీ డేస్ క్లోజ్ అవుతేనే ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్టీ ఫోర్ సో అక్కడ దాకా వెళ్ళే ఆస్కారం కనిపిస్తుంది కింద డౌన్ సైడ్ ఎవరైనా బయ అండి స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం బడ్జెట్ రోజు వచ్చిన లో ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ సో అక్కడ ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైనా ఇంటర్మీడియట్ కాంట్రాక్ ట్రెండ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా దేవన్ వన్ షుడ్ బై అని చెప్తాను యాజ్ పర్ కరెంట్ లెవెల్స్ లో సో నిఫ్టీ లో దీన్ని బయింగ్ ఓపెన్ తీసుకోవాలి అండ్ బడ్జెట్ వచ్చిన లో చూసుకుంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ సో అది అక్కడ ఒకటి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డౌన్ లో మనం స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ దొరికే ఆస్కారం నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ రేంజ్ చూసుకుంటే మాత్రం సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సో ఈ ఫోర్ ఫార్టీ పాయింట్స్ అప్రేషన్స్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఆస్కారం నిఫ్టీ లో మనకి యాజ్ చార్ట్స్ ప్రకారం కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే మాత్రం మనకి నిఫ్టీతో కంపేర్ చేసుకుంటే స్ట్రాంగ్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు అంటే ట్వంటీ డిఎంఏ బిలో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ డిఎంఏ ఎబో ట్రేడ్ అవుతుంది సో అందుకు మనం నిఫ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మీరు వన్ థింగ్ గమనిస్తే మాత్రం లాస్ట్ వీక్ లో నా ఉద్దేశంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎవ్రీ మండే ట్యూస్డే అంత కరెక్షన్ వచ్చినా గానీ మనకి ట్వంటీ డిఎంఏ ఎబో ట్రేడ్ అవ్వడం క్లోజ్ అవ్వడం చూసాం సో ఇది ఒకటి స్ట్రాంగ్ సిగ్నిఫికెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో బయింగ్ ఓపెన్ తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ డిఎంఏ బార్ వాల్యూ తీసుకుంటే థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ టూ సో మేబీ అది ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉండే ఆస్కారం కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో మీరు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ టూ అనే స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ పెట్టుకోవాలి సో ఇన్ కేస్ దాన్ని డిప్ అయితే మాత్రం డౌన్ సైడ్ లో థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ సో అక్కడ దాకా వచ్చే ఆస్కారం నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది అండ్ హైయర్ సైడ్ చూసుకుంటే మాత్రం థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ హైయర్ సైడ్ కనిపిస్తుంది సో దాన్ని అధిగమిస్తే మాత్రం థర్టీ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళే ఆస్కారం మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో నెక్స్ట్ వీక్ కి రేంజ్ చూసుకుంటే మాత్రం థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ నైన్టీ టూ నుంచి థర్టీ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళే ఆస్కారం ఈ థౌసండ్ పాయింట్ వెళ్ళే ఆస్కారం మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చూసుకుంటే మాత్రం బ్యాంక్స్ లో ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇస్ ఏ గుడ్ స్టాక్ అండి సో దీన్ని కూడా ఎవ్రీ డిప్ లో బయింగ్ ఓపెన్ తీసుకోవచ్చు ప్రీవియస్ హైస్ ని కూడా బ్రేక్ ఇవన్ ఇచ్చి కన్సల్టేషన్ అవుతుంది వన్ జీరో ఫోర్ దగ్గర మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ లో వన్ ట్వంటీ టూ అండ్ వన్ థర్టీ త్రీ వన్ థర్టీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళే ఆస్కారం మనకి ఫెడరల్ బ్యాంక్ లో కనిపిస్తుంది డెఫినెట్ గా వన్ షుడ్ బై అని చెప్తాను అనదర్ స్టాక్ వచ్చేసి అదాని పవర్ సో ఈ స్టాక్ ని కూడా మీరు బయింగ్ ఓపెన్ తీసుకోవచ్చు త్రీ మ మనకి అక్టోబర్ హై వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఉండే సో దాన్ని అధిగమించి దాని ఎప్పుడు ట్రేడ్ అవుతుంది అవుతే మాత్రం ఈ స్టాక్ లో మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ లో వన్ ఫార్టీ టూ అండ్ వన్ సిక్స్టీ చూసే ఆస్కారం మనకి అదాని పవర్ లో కనిపిస్తుంది డెఫినెట్ వన్ షుడ్ బై అని చెప్తాను విత్ స్టాక్ లాస్ ఆఫ్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఇవి ఈ వారం గ్రీన్ ఫ్లై ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ వార్తలతో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి వాస్తవాలకు ప్రతిరూపం టీవీ ఫైవ్